కరోనా వైరస్ మీకు సోకిందని అనుమానంగా ఉందా అయితే ఆ లక్షణాలు ఏంటి వ్యాధి సోకిందని అనుమానం వస్తే మీరు ఏం చేయాలి వ్యాధి సోకినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు ఏంటి అసలు ఈ కరోనా వైరస్ సోకకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తోంది ఈ వైరస్ మనిషి శరీరంపై ఎలా దాడి చేస్తుంది ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి పెను ప్రమాదం వచ్చి తీవ్ర పరిస్థితులు ఎదురైతే మన భారతదేశం ఎంతవరకు సిద్ధంగా ఉంది చేతులు శుభ్రపరచుకోవటానికి శానిటైజర్ బాగా పనిచేస్తుందా లేదా సబ్బు రుద్ది నీటితో కడుక్కుంటే చాలా మంచిదా ఇలా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ కరోనా వైరస్ మిగిలిన ప్రమాదకరమైన వైరస్ ల మాదిరిగా గాలిలో ప్రయాణించలేదు కానీ వైరస్ బారిన పడ్డ వ్యక్తితో నేరుగా కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది యూకే నేషనల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం వైరస్ బారిన పడిన వ్యక్తితో రెండు మీటర్ల కన్నా తక్కువ దూరంలో పదిహేను నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ సేపు గడపడాన్ని కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవడంగా చెప్పారు ఈ వైరస్ బారిన పడిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు వెలువడే తుంపర్ల ద్వారా కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందని ఇంతవరకు నిపుణులు చెబుతున్నారు ఈ తుంపర్లలో కరోనా వైరస్ కణాలు అనేవి ఉంటాయి అయితే ప్లాస్టిక్ అలాగే ఐరన్ సర్ఫేస్ ల పైన ఎక్కువ కాలం పాటు అంటే దాదాపు డెబ్బై రెండు గంటల పాటు ఈ వైరస్ బ్రతికి ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక న్యూస్ పేపర్స్ వంటి వాటి మీద ఒక గంట కాలం పాటు మాత్రమే జీవించి ఉండగలదు అని కూడా చెప్తున్నారు ఇక ఈ కరోనా వైరస్ లక్షణాలను ఒకసారి చూస్తే కరోనా వైరస్ సోకిన వారిలో లక్షణాలు చాలా సాధారణంగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎలాగైతే ఒక ఫ్లూ సోకిన వ్యక్తి ఉంటాడో అదే మాదిరిగా ఉంటుంది అయితే వైరస్ ముందుగా ఊపిరితిత్తులపైన ప్రభావం చూపిస్తుంది శ్వాస తీసుకోవడంలో కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ముందుగా ఈ వ్యాధి సోకిన వ్యక్తిలో ఒకటి నుంచి నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో పొడి దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుంది ముక్కు కారణం తలనొప్పిగా ఉండటం లాంటి సాధారణ లక్షణాలతోనే దీన్ని గుర్తించవచ్చు అయితే ఒక్కోసారి ఇవి సాధారణ జలుబు లేదా ఫ్లూ కావచ్చునని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం ఇది అత్యంత ప్రమాదకరంగా పరిణమించే అవకాశం ఉంది ఇక తర్వాత జ్వరం వస్తుంది తీవ్రమైన పొడి దగ్గు వస్తుంది వారం వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి ఈ వ్యాధి సోకిన వారిలో తింటున్న ఆహార పదార్థం తాలూకా రుచి తెలియకపోవటం సరిగా వాసనలు పసిగట్టలేకపోవటం లాంటి లక్షణాలు ఉంటే చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాలి ఈ స్టేజ్ లో రోగి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి సరైన వైద్యంగాని తీసుకోకపోతే కేసు సీరియస్ అయి ఇన్ఫెక్షన్ గా న్యూమోనియాగా లేదా సార్స్ గా మారుతుంది ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే కరోనా రోగులు ఎక్కువగా వృద్ధులే ఉన్నారు ముఖ్యంగా పార్కిన్సన్ డయాబెటీస్ బీపీ లాంటి వ్యాధులు ఉన్నవారు చాలా త్వరగా దీనికి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అందువల్ల ముఖ్యంగా అరవై ఏళ్ళు దాటిన వృద్ధులు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ల వయసు ఉన్న వారిలో యువతలో అయితే వారిలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ వృద్ధులతో పోలిస్తే కాస్త బెటర్గా కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి వారికి కరోనా సోకినా కూడా ఒక నాలుగైదు రోజుల్లోనే అంటే జలుబు వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా వచ్చి అంత తీవ్ర పరిణామాలు లేకుండానే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో వ్యాధి అలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కేసులను పరిశీలిస్తే బిలో జర్నీ ఇయర్స్ అంటే పది సంవత్సరాల లోపున్న పిల్లలకు ఈ వైరస్ లంతగా సోకడం లేదు ఎందుకో ఇంతవరకు తెలియదు సరే మరి ఒకవేళ ప్రజల్లో ఎవరికైనా ఈ వ్యాధి సోకినప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వదిలించుకోవటానికి ప్రస్తుతం ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన చికిత్సలు అందుబాటులో లేవు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన రోగులకు డాక్టర్లు ప్రస్తుతం వారి వారి రోగ లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకుని చికిత్సలని అందజేస్తున్నారు దానికి తగ్గట్టుగానే మందులను ఇస్తున్నారు సో ఈ వ్యాధి సోకిన వారికి పొడి దగ్గు వారం పాటుగా ఒళ్ళు నొప్పులు గొంతు నొప్పి తలనొప్పి లాంటివి కూడా రావచ్చు అయితే కొందరిలో కడుపు నొప్పి విరేచనాలు లాగా ఉండటం కూడా చూడొచ్చు అయితే ఈ లక్షణాలు తప్పనిసరిగా వస్తాయనేవి లేదు ఇక ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే నార్మల్ గా ఈ లక్షణాలు కనిపించడానికి ఐదు రోజుల సమయం పట్టవచ్చు అయితే ఇంకొందరిలో ఇంకా ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టవచ్చునని వైద్యులు శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేస్తున్నారు ఇక ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం 
కరోనా వైరస్ సోకిన వ్యక్తిలో లక్షణాలు కనిపించడానికి పద్నాలుగు రోజుల వరకు సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అయితే ఇది కొందరిలో ఇరవై నాలుగు రోజుల వరకు కూడా పట్టొచ్చని కొందరు పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు కొందరిలో కరోనా వైరస్ సోకిన ఆ లక్షణాలు వెంటనే బయటకు కనిపించవు కానీ ఆ సమయంలో వారితో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఉంది అయితే ఇంతకీ కరోనా వైరస్ ఎంతవరకు ప్రమాదకరం ఎంత మందికి సోకితే ఎన్ని మరణాలు నమోదవుతున్నాయి ఎంత మేరకు కోలుకుంటున్నారు అనే విషయమే ఒక్కసారి చూస్తే కరోనా వైరస్ వ్యాధిని బారిన పడిన వారికి సంబంధించిన గణాంకాలను ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చనిపోయిన వారి శాతం చాలా తక్కువగానే ఉంది ఈ గణాంకాల్లో ఎంత వరకు నిజం ఉంది అనేది మాత్రం తెలియదు ఎందుకంటే అధికారిక లెక్కల ప్రకారం సంఖ్య తెలుస్తుంది కానీ రిపోర్ట్ కాని కేసుల సంగతి అంటే అనధికారిక లెక్కల విషయం ఎవ్వరికి తెలియదు కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా మరణాల రేటు రెండు నుంచి మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే ఉంటుందని చెప్తున్నారు అయితే ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ కరోనా వ్యాధి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా త్వర త్వరగా వ్యాపిస్తోంది అనేక దేశాల్లో లక్షల సంఖ్యల్లో దీన్ని మారిన పడుతున్నారు వారికి చికిత్స జరుగుతోంది కాబట్టి ఈ మరణాల సంఖ్య అనేది ఇంకా పెరగటానికి అవకాశం ఉంది ఇక ఇటీవలే తాజాగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫెక్షన్ కు గురైన యాభై ఆరు వేల మంది పైన చేసినటువంటి ఒక అధ్యయనం ప్రకారం వైరస్ కారణంగా ఆరు శాతం మంది తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు వీరిలో ఊపిరిదిత్తుల్లో సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి శరీరంలో వివిధ అవయవాలు సరిగ్గా పనిచేయకపోవటం ఇలా మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా మరణం సంభవించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని నివేదించింది ఇక ఇంకొక పద్నాలుగు శాతం రోగుల్లో తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపించాయి వీరిలో శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు ఎదురయ్యాయి ఇక మిగతా ఎనభై శాతం మందిలో సాధారణ లక్షణాలు కనిపించాయి అంటే జ్వరం దగ్గు తలనొప్పి ఇలాంటివి కనిపించాయి ఇవి నిమోనియాకు కూడా దారితీసే అవకాశం ఉందనే తెలియజేసింది ఇక అరవై ఏళ్లు పైబడి ఉన్నవారు అలాగే అప్పటికే ఆస్తమా వంటి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు డయాబెటీస్ గుండె జబులు ఉన్నవారిపై కరోనా వైరస్ తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించే అవకాశం ఉంది ఈ వైరస్ల మీద విజయం సాధించాలి అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవాలి వైరస్తో శరీరం పోరాడేలా చేయటం ద్వారా రోగి శ్వాస తీసుకునేందుకు సహకరించేలా చేయటమే కరోనా వైరస్ కు సరైన చికిత్స అని చెప్తున్నారు ఈ కరోనా వైరస్ కు వ్యాక్సిన్ ఇంతవరకు కనిపెట్టలేదు కానీ దీన్ని తయారు చేసే పనిలో అనేక దేశాలు సంస్థలు తలమునకలే పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు ఒకవేళ కరోనా వైరస్ సోకిన వ్యక్తితో కాంటాక్ట్ అయితే కొన్ని రోజుల పాటు ఇతరులు ఎవ్వరినీ కూడా కలవకుండా మీరు దూరంగా ఉండటం మీ కుటుంబానికి సమాజానికి చాలా చాలా మంచిది మరి మీకు కరోనా వైరస్ సోకిందేమో అని అనుమానం కలిగితే మీరు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంగ్లాండ్ వారు ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారం వైరస్ సోకిందని అనుమానం ఉంటే అలాంటి వారు డాక్టర్ లేదా హాస్పిటల్ లేదా ఫార్మసీ వంటి ప్రదేశాలకు వెంటనే నేరుగా వెళ్లకూడదు డాక్టర్ లేదా తమ ప్రాంతాల్లోని ఆరోగ్య కార్యకర్తలను ముందుగా ఫోన్లో లేదా ఆన్లైన్లో సంప్రదించి మాట్లాడి తగిన వైద్య సలహాలు ముందుగా తీసుకోవాలి అలా వెళ్ళినప్పుడు వారు మిమ్మల్ని ఇతరులతో కలవకుండా సెపరేట్గా అంటే విడిగా ఉండమని మిమ్మల్ని వారు కోరొచ్చు ఇక అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఆరోగ్య పరిరక్షణ బృందాలు అనేవి మీ వివరాలను తెలుసుకొని కోవిడ్ నైన్టీన్ సోకిందా లేదా అనే విషయమై పరీక్షిస్తారు ఆ తర్వాత ఒకవేళ అవసరమైతే ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద ఆ సదరు డాక్టర్ లేదా సిబ్బంది మీకు సూచిస్తారు ఆ సూచనలను స్ట్రిక్ట్గా పాటించాల్సి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయితే అత్యవసర సమాచారం కోసం ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా ఒకటి ఒకటి సున్నా రెండు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లకు ఫోన్ చేయవచ్చు తెలంగాణలో అయితే కరోనా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నట్లు అనుమానం వస్తే వెంటనే రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఒకటి సున్నా నాలుగుకి కేంద్ర టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఒకటి సున్నా ఏడు ఐదుకి సమాచారం ఇచ్చి సమాజ హితం కోసం బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పౌరులుగా ఉండాల్సిన బాధ్యత మన మీదే ఉందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారు కనీసం పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఎవ్వరినీ కలుసుకోకుండా ఇంట్లోని ప్రత్యేకంగా ఉండాలి ఇక ఈ కరోనా వైరస్ మన శరీరం మీద ఎలా దాడి చేస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వైరస్లు మన శరీరంలోని కణాల్లోనికి వెళ్ళి మన శరీరంలోని కణాలను ఈ వైరస్లు తమ స్వాధీనంలోనికి తెచ్చుకుంటాయి మనం ఈ వైరస్లను శ్వాసలోనికి పీల్చినప్పుడు 
లేదా ఈ వైరస్ ఉండే కలుషితమైన ప్రాంతాన్ని చేతులతో ముట్టుకొని అవే చేతులతో మన ముఖాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు ఇది మన శరీరంలోనికి చొరబడిపోతుంది మొదట మన గొంతు శ్వాస నాళాలు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న కణాల్లోనికి ముందుగా ఇది వ్యాపిస్తుంది అక్కడ కరోనా వైరస్ను మరింతగా తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ లాగా అది మార్చేస్తుంది అంటే అక్కడ వైరస్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అక్కడ నుండి మిగతా శరీర కణాల మీద అది దాడి చేస్తుంది ఈ స్టేజ్లో కొంతమందికి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకొంతమందిలో ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు ఇక కరోనా వైరస్ విషయంలో ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయమై డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇప్పటికే కొన్ని సూచనలను చేసింది ఎప్పటికప్పుడు చేతుల్ని తరచుగా శుభ్రపరచుకుంటూ ఉండాలి నీరు దొరకనప్పుడు శానిటైజర్ని ఉపయోగించి చేతులను శుభ్రపరచుకోవచ్చు లేదంటే సాధారణ సబ్బుతో ఏ సబ్బైనా పర్వాలేదు కనీసం ఇరవై సెకండ్ల పాటు చేతులను బాగా సబ్బుతో రుద్ది నీటితో కడుక్కోవటం చాలా బెస్ట్ పద్ధతి ఎందుకంటే ఇలా సబ్బుతో చేతులను రుద్ది కడుక్కునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ చేతులపై నుండే వైరస్ల చుట్టూ ఒక లిపిడ్ పొర ఉంటుంది అంటే అది క్రొవ్వులతో చేసిన పొర ఆవరించబడి ఉంటుంది ఈ వైరస్కి కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే సబ్బుతో చేతులు కడుక్కుంటామో ఆ వైరస్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి లిపిడ్ పొర అనేది విచ్ఛిన్నమైపోయి ఆ వైరస్లు చనిపోతాయి ఇక ఆయా వ్యాధి లక్షణాలతో బాధపడుతున్న వారు తుమ్మిన దగ్గిన టిష్యూ లేదా రుమాల్ని అడ్డు పెట్టుకోవడం ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తికి దూరంగా జరగడం లాంటివి చేయాలి ప్రయాణాల్లోనా షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఆఫీసుల్లోనా అనవసరమైన ప్రతి వస్తువును చేత్తో తాకుతూనే ఉంటూ ఉంటాము ఆ సమయంలో వైరస్ సోకే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అవే చేతులతో కళ్ళను నలిపిన ముక్కును నోటిని టచ్ చేసినా కూడా ఆ వైరస్ శరీరంలోనికి ప్రవేశించవచ్చు కాబట్టి అదే పనిగా చేతులతో కళ్ళను నోటిని ముక్కును తాకొద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బయటకి ఏదో కొనటానికి వెళ్ళాం ఆ చేతులతోనే మనం కార్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే కార్లో కూర్చున్న వెంటనే శానిటైజర్తో మీ చేతులను శుభ్రపరచుకోవాలి ఇలా జాగ్రత్తలను అనునిత్యం తీసుకుంటూ ఉండాలి దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్న వారికి కనీసం ఒక మీటర్ నుంచి మూడు మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి ఈ వైరస్ ఏదైనా వస్తువుకు అంటి పెట్టుకొని సజీవంగా చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది కానీ చల్లని ప్రదేశాల్లో తొమ్మిది రోజుల వరకు ఇది బ్రతుకుండే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెప్తున్నారు దగ్గు తుమ్ము వస్తున్నప్పుడు టిష్యూ పేపర్లని లేదా మో చేతిని అడ్డు పెట్టుకోవాలి ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన వ్యక్తి నుంచి దూరంగా ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇలా చేయడం వల్ల వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించవచ్చు వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఫేస్ మాస్క్లు ఉపయోగించినా కూడా పూర్తి రక్షణ అనేది ఉండదు ఇక కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూ పోతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆసుపత్రుల్లో పడకలు చాలవని నేషనల్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నివేదిక సూచిస్తోంది దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఆరు వేల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు మాత్రమే ఉన్నాయి వీటిలో ఇరవై ఒక్క వేలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ ఐదు వేలు పట్టణ ప్రాంతాల్లోనూ ఉన్నాయని ఆ నివేదిక పేర్కొంది దీని ప్రకారం రోగులు ఆసుపత్రి పడకల నిష్పత్తి ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉందని చెప్పక తప్పని పరిస్థితి ఉంది అందుకే వ్యాధి సోకకుండా చూసుకోవటం ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ని పాటించడం పరిశుభ్రంగా ఉండడం తప్పనిసరి మంచి పోషకాహారం తీసుకోవాలి విటమిన్ సి ఏ జింక్ వంటివి సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి డి విటమిన్ కోసం కాసేపు ఎండలో ఉండటం చేయాలి ప్రతిరోజు విధిగా స్థలం ఉంటే అలా పచ్చికలో వాకింగ్ చేయొచ్చు లేదా ఇంటిలోనే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారానో లేదా స్కిప్పింగ్ చేయడం లేదా ఇంట్లో ట్రెడ్మిల్ ఉంటే వాకింగ్ చేయడం వంటివి చేయొచ్చు అలాగే ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ